എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വിശേഷം സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാധ്യമമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ലടിക്കുക പിന്നെ ഓടുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ എം എസ് സി വിട്ടോസ ക്രൂയിസിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ക്രൂയിസിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര പൈസ ആയിരിക്കും സാധനങ്ങൾക്കല്ല കാരണം സെയിം ലൈക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ ഭയങ്കര ഒരു ചായക്കൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര പൈസയായി എന്നൊക്കെ അതുപോലെ ആണ് എന്നാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും പൈസ കുറവാണ് കപ്പലിനകത്ത് അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ഷിപ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും സെയിൽ നടക്കും ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ നടക്കും അല്ലാതെ ഉള്ള എന്താ പറയുക ഷോപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ടൈമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ എം എസ് സി ആപ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ കാറ്റലോഗിലുണ്ട് നമ്മുടെ ടി വിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ബാഗ്സ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പല ഏരിയയിലും ബാഗ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവായിട്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബാഗുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പെർഫ്യൂം ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ നടന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ രണ്ട് പെർഫ്യൂം ഒരു ലേഡീസിൻ്റെയും ഒരു ജനറലിൻ്റെയും പെർഫ്യൂം മേടിച്ചത് ഇതവിടെയുള്ള കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പം ഈ കാണിക്കുന്ന ഷോപ്പെല്ലാം ഡെക്ക് സിക്സിലാണ് എം എസ് സി വെറ്റോസയുടെ ഡെക്ക് സിക്സിലാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് ആണ് വെച്ചേക്കണെ പക്ഷേ എനിക്കിത് അതിൻ്റെ ബോർഡിൽ എഴുതിക്കുന്ന പ്രൈസ് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സ്കൂളൊക്കെ വിടുമ്പോഴത്തിനുള്ള ഒരു വാനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അത്രയും പോലും എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ജീൻ ഫിലിപ്പെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ മേടിച്ചത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചത് ചെറിയ ആൾക്കാർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈ കടയിൽ വന്നിട്ടാണ് കോഫിയും ചോക്ലേറ്റും അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡല്ല നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കാർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ടായിട്ട് അപ്പം ആ പൈസ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും ലൈക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഇത് മാക്രോൺസ് നമ്മുടെ ഫ്രാ ഫ്രാൻസിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പാരീസിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിച്ചില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള പല ചോക്ലേറ്റ്സും നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചോക്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് അത് എത്ര ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗി എടുത്ത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശെൽ ചേട്ടന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ആ ചോക്ലേറ്റ് അവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പറയുക ഇത് കണ്ടോ ഹാലോവിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഹാലോവിനാണല്ലോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ പോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഴ്ചയിൽ അപ്പം അതായത് ഇന്ന് ഹാലോവിനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം പക്ഷേ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നല്ലോ അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ റെഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി അതുകൊണ്ട് ക്രോക്കഡൈലിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ റോബോട്ട് ഓ മൈ ഗോഡ് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണുന്നതിനൊന്നും വീഡിയോ പിടിക്കുന്നതിനോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനോ ഒന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല കാരണം ഇത് അങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്താലല്ലേ അവർക്കും ബിസിനസ്സൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ വെറുതെ വീഡിയോ എടുക്കുമല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ അതിനകത്ത് സാധനങ്ങളും മേടിച്ചു സോ ഐ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാൻ എനിവേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും
പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടപ്പം ഈ ബാഗുകൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ മേടിച്ചത് പിന്നെ വേറെ ബാഗാണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പം സെയിൽ കാണുന്നു അപ്പം നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണെങ്കിൽ മേടിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ച ഷെല്ലി ചേട്ടൻ്റെ ടീഷർട്ട് എൻ്റെ ബാഗ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് ഉണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ പല പല ബാഗിന് എടുത്തിട്ട് കുറേ ബാഗിലിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇത് ഒരു സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബാഗിലുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് മേടിച്ചൊരു ബാഗാണ് എനിക്ക് ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവായി മേടിക്കണം എന്നൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രാജേഷൻ തക്കടവും നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മേടിച്ചതാണ് അപ്പം ഈ ബാഗ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഏറ്റവും നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സി കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന ഇതിൻ്റെ വില കാൽവിൻ കാൽവിൻ കെവിൻ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ വില എവിടെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ വില ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വില കേട്ടോ അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പൗണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പൗണ്ടാണ് ഈ ബാഗിൻ്റെ വില വില അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സിപ്പ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം ഇടാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കള്ളിയുണ്ട് ഇതാണ് ആകെയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്യാമറയും പോഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല വിശാലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബാഗ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം എന്താ പറയുന്നത് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് മുതൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് ഇലവൺ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ സെയിലുണ്ട് ചില ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ആ ക്ലിയറൻസ് സെയിലിന് പോയാലും നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ചില ദിവസം അത് ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ചില ദിവസം ട്വൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ചിലത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോഴത്തിനും വില കുറവുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഒരെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ പല ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളന്ന് എടുത്തപ്പം അതിൻ്റെ ഇത് എം എസ് സി വിട്ടേഴ്സിൻ്റെ ബോട്ടിക്കിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് അപ്പം അതിന് ക്യാൻവാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയുടെ ബാഗിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പൗണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത് അപ്പം എത്രയായി വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീയുടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പം അതിനെത്രയായിരുന്നു വൺ നൂറ്റി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പൗണ്ടിനാണ് നമുക്ക് ഈ ബാഗ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കടയിൽ എത്രയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സാധനം മേടിച്ചത് അത് ബോട്ടിക് എം എസ് സി ബോട്ടിക്കിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തക്കുടൂരും രാജേഷിനും ഓരോ സൺ ഗ്ലാസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു അപ്പം അതാണിത് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ വില അത് കോറിഡോർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് പ്രസം റോഡ് അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കണേന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം എന്താ പറയണേ ഡേ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ഓക്കെ അടിപൊളി ഓക്കെ കൊള്ളാവോ പിന്നെ വില പറയാവേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് പറയാം അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചാണ് രണ്ട് ബാഗുകൾ അപ്പം അതെ വാലൻറ്റീനോ എന്നുള്ളൊരു ബാഗാണിത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റെജി ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ 
ഡയജഷനെ മാനേജർ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കള്ളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ കള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ തക്കുട് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല ബാഗാണെന്ന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് പറയാം ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് വില എന്ന് പറയുന്നത് അതേ തേർട്ടി ത്രീ പൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ തേർട്ടി ത്രീ പൗണ്ട് അപ്പം അതൊരു ബാഗ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു കളറ് അതായത് തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില തേർട്ടി നയൻ അതും സെയിം തന്നെ സെയിം ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാഗ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണേ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ സ്ട്രീം ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം മേടിച്ചു അത് എന്താ പറയുക പോർട്ട് ഹോൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇതുപോലത്തെ ഫോട്ടോയുടെ ഫ്രെയിം ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ എന്നാ പറയുന്നേ നമ്മുടെ ഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഇതുപോലത്തെ ഫ്രെയിം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറിൻ്റെ ഫ്രെയിം ആണ് കേട്ടത് അപ്പം ഇത് പോർട്ട് ഹോൾ പിക്ചർ ഫ്രെയിം ഹോൾസ് എയ്റ്റ് സൈസ് ഡയ പോർട്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കും അതിന് കുറച്ച് നട്ടും ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇനി രണ്ട് നട്ടും ബോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഏതാന്ന് പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്പം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീം ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ ഫോട്ടോയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തരും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ക്രൂസിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ പൈസ ഇത്രയും ഞാൻ പറയാവേ അതിവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അവരോടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഫോർമൽ ഡേയുടെ ആണത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം അല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ ഇത് മൂന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേതാ ഇത് നമ്മൾ ഫോർമൽ ഡേയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ഫോ ഫോട്ടോ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ പിന്നെ ഇത് രാജേഷിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെയും ഓരോ സിംഗിൾ ഫോട്ടോയും പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും ആണ് എൻ്റെ അകത്തുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാം എവിടെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള പാക്കേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പൗണ്ട് എങ്ങാണ്ട് ആ ഒരു മൊത്തവും കൂടെ കൂടി ഈ ഫോട്ടോയും ഈ ഫ്രെയിമും എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ മേടിച്ച ഫോട്ടോയും കാരണം നമ്മുടെ ഓഫർ അതായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചോക്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ് ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അവിടെ അവർ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എന്താ പറയുക ഇത് തക്കുടു അവന് ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇത് നയൻ പൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് ജീൻ ഫിലിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ നയൻ പൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ രാജേഷിൻ്റെ പഴയ മാനേജർ കാത്രീന് മേടിച്ചതാണ് അപ്പം അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് കണ്ട നല്ല ലുക്കല്ലേ അപ്പം റെഡ് കളറ് ഇത് ജീൻ ഫിലിപ്പ് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൺ പൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് സാധനം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷെല്ലി ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പം ചേട്ടന് മേടിച്ചാണ് ഒരു കേക്ക് ത്രീ പൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വില അവരുടെ സേഫായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതും ഇവരുടെ കളിയുടെ പേര് ജീൻ ഫിലിപ്പി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഇൻവേർട്ടർ ഷുഗർ വാനില ബീൻ ഡ്രൈഡ് സ്ട്രോബെറി ഗ്ലൂക്കോസ് ജെലാറ്റിൻ വാട്ടർ സോർബിറ്റോൾ ലെമൺ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രഞ്ചി ചോക്ലേറ്റ് പോൾ സൺഫ്യൂര് അതാണ് ഓക്കെ അത് അപ്പം അതിൻ്റെ വില അതാണ് 
പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് ക്രൂസിക്കാണ് ക്രൂസിക്ക് നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു അവർക്ക് അതാർക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഇത് ജീൻ ഫിലിപ്പിയുടെ തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എന്താ റൈ പി സി ലീഡ് ടീനയ്ക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഇതും ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നല്ല വിലയാണ് കേട്ടോ ത്രീ പൗണ്ട് സെവൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വില അപ്പം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ അവിടെയുള്ള പെർഫ്യൂമാണ് പെർഫ്യൂമിൻ്റെ സെയിലായിരുന്നു അപ്പം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് പെർഫ്യൂം മേടിച്ചു നമുക്കവിടെ ടെസ്റ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്മെല്ല് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി അവർ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്മെല്ല് നോക്കാം നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ മേടിച്ചാണ് വരണം ജിൽ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ലേഡീസിൻ്റെ പെർഫ്യൂം ആണ് പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിൽ സാൻഡർ ഇതിന് ട്വൻറ്റി പൗണ്ട് ഇതിനും ട്വൻറ്റി പൗണ്ട് അപ്പം ടു ഫോർ ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വേണേലും സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഐ മീൻ ഇത് രണ്ടുമേ ഓക്കെ കാണാൻ മേല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഫോർട്ടി പൗണ്ടാണ് ഈ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ വില ഓക്കെ സാധനം അപ്പോൾ അതൊരു സാധനം പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഗ്ലാസ് കിട്ടിയത് ഇത് തക്ലൂവിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് സൺ ഗ്ലാസ് അപ്പം ഇത് റെയ്ബാൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ റെയ്ബാൻ നമ്മുടെ മോ തക്ലൂവിനോട് റെയ്ബാൻ്റെ ഗ്ലാസ് കമ്പനി ഭയങ്കര വലുതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു മോഹൻലാൽ സ്ഫടികം സിനിമയിൽ വെച്ചാണ് റെയ്ബാൻ്റെ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെയ്ബാൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ മോഹൻലാൽ വേറിങ് ഗ്ലാസ് റെയ്ബാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്തേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒത്തിരി വന്നേക്കുന്ന കുറച്ച് ക്ലീനിങ് സാധനമാണ് റെയ്ബാൻ്റെ കമ്പനി എപ്പോഴും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് തക്കടുവിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഓ മൈ ഗാഡ് തക്കടു അത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്താണാവോ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ഇത് മോൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എത്ര ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എത്രയാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അപ്പം ഇത് ടു ഗെറ്റ് ഫോർ ടു ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി പൗണ്ട് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നൈലോൺ അതിൻ്റെ വില ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പൗണ്ടാണ് അപ്പം അതിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് സെവൻറ്റി നയൻ പൗണ്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നു സെവൻറ്റി നയൻ പൗണ്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് കിട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തക്കടുവിൻ്റെ സൺ ഗ്ലാസ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പൗണ്ട് ആയിരുന്നു അതിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി അതായത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നെ ഫോർട്ടി പൗണ്ട് ആയിരുന്നു സോറി സിക്സ്റ്റി പൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പൗണ്ട് ആയുള്ളൂ റീബാൻഡ് ഗ്ലാസ്സിന് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സാക്ട്ലി വിലയൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഓരോ സാധനം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കടയിൽ നിന്നുള്ള വില അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓ നല്ല മണം ഓ ഞാൻ നല്ല സ്മെല്ലാന്നറിയോ ഇത് അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച പെർഫ്യൂം ടെസ്റ്റർ ആട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് അതാണേ അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ശല്യച്ചേട്ടന് മേടിച്ചൊരു ഷർട്ടാണ് ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചാമ്പങ്ങ കളറാണിത് ചേട്ടന് ഇല്ലാത്തൊരു കളറാണ്
ഏട്ടൻ ഹാഫ് സ്ലീവ് ആണ് ഇടുന്ന സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എടുത്താണ് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി തുറന്ന് നോക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ അപ്പം ഇതിന് തേർട്ടി സിക്സ് പൗണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എം എസ് സി ക്രൂസിലെ ഷോ ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയൊക്കെ കിട്ടിക്കാണും ഷോ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രൂസിൽ എന്തൊക്കെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലടിക്കുക അപ്പം ക്രൂസിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ക്രൂസിങ